Welcome to Premier Scene, I'm Claire Bueno as we speak to the director of When Darren Falls, nominated for Best Feature in the East End Film Festival. about a, dysfunc a dysfunctional family. Um, it, what was it that you wanted to explore about that? Filmin ana teması işlemeyen ailelerle ilgili gibi gözüküyor. Sizin için önemli olan tema neydi? Vermek istediğiniz. Ee, aynen buydu. İşlemeyen ailelerle ilgili bir e, yapı kurduk. Dünyanın her yerinde temel problem bence bu. Structure is all about dysfunctional families and dysfunctional families are the major problem in a lot of different cultures around the world. Ve toplumun en küçük birimi aile, toplumu düşünüp değerlendirmek için aileden yola çıkarak bir anlatım yapmaya çalıştık. Family is the building block of the societies. So to understand what's dysfunctional in societies, we wanted to start from looking at the families. What was interesting was for me is I wanting to know more about the backstory of, of the parents of Darren and what was it that was so bad that happened between them that that. They just broke down as a family. Um, Derin'in ailesiyle ilgili anne baba arasındaki o önemli büyük sorun neydi? O ailenin tamamen yok olmasına ve mahvolmasına neden olan. Derin'in ailesinin temel problemi iletişimsizlikti. Yanlış iletişim kurma biçimiydi ya da. Dolayısıyla Derin anne baba veya aile kavramları ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Doğru bir anne ya da doğru bir babası olmadığı için. Dolayısıyla kendince bir e, varoluş mücadelesine girdi ve var olmaya çalıştığı yerde model olarak aldığı kişi annesiydi. O yüzden de onun yerine geçmek adına bir bir yaşam standardı biçimi kurdu. Right. So the major problem was the lack of communication between them or more correctly it was miscommunication between the father and the mother. So Darren actually never really got a chance to experience what a real family is. Instead she tried to take her mother as a model and she wanted to put herself in her mother's place. Was it, was it interesting as well for, for you as a, a filmmaker and a storyteller to, to, to, to touch upon the aspects of, of, of neglect of a child or really, neglect of love and affection really? Ee, sizin için bir direktör olarak, bir e, hikayeyi yazan kişi olarak bir çocuğun sevgisiz bırakılmış olması, o sevgiye olan ihtiyacı ile ilgili bir şey yazmak ilginç bir tecrübe miydi? Ee, elbette aslında hiç bilmediğim bir alan, hani kendi kişisel deneyimlerimden beslenerek yola çıkarak yazdığım bir şey değildi. Ee, ama o çocuk gibi olmayı düşündüm ve o çocuğun yerine kendimi koyduğumda e, bir çocuğun e, katatonik sayılabilecek babasını dönüştürebilme gücü var mı diye düşündüm. E, o sevgi bunun üstesinden gelebildi düşüncem oydu ve benim filmimde çocuğun bunu başarabildiğini hissediyorum. This was a very interesting experience for me and it wasn't something based on my personal experience so it was more challenging to really try to understand and put my place in that kid's place as someone who is missing the affection from family and the idea was that that kid in the movie I think we did achieve to show that how she can actually manage to establish that relationship with her father. Is it, was it interesting as well because there's the kind of two sides to the, the story. There's the, the, the, the side where she's at home and she's based at home and then the, the road trip. And the, the reason for the road trip obviously is, is the death of her mother. Mm -hmm. um, it, was it interesting to explore how the lines of affection can get blurred mm -hmm. through grief? Um, it's also filmin en önemli in, uh, ilginç noktalarından bir tanesi evdeki geçen olaylarla yola çıktıklarında geçen olayların arasındaki farklılık ve yola geçmelerini neden olan şeylerden bir tanesi de annesinin ölmüş olması. Uh, bu şeyin aralarındaki sevgi ilişkisinin kurulmasında anneye duyulan acının ve yasın bir etkisi var mıydı? Ee, sanmıyorum çünkü derin acı çekmenin ya da annenin varlığının ne olduğunu dahi bilmiyor. Dolayısıyla Dolayısıyla annesini kaybetmesinin onun adına çok da büyük bir önemi olmadı. Çünkü anne diye bir kavram yoktu babasıyla arasında yaşadıkları problemden ötürü. Ve babasının hayatında babasının mutsuzluğuna sebep olan şey o annenin varlığıydı derin için. Ve aslında o boşalttığı yeri doldurmaya çalıştı derin. Dolayısıyla o annesiyle ilgili bir yaz tuttuğunu çok söyleyemeyiz. Um... 
it would be not right to say that it was about grief because actually Darin cannot even experience the pain. She cannot experience the grief. And there was never a mother for her to be able to understand the lack of it later. So the, it was more about the relationship was trying to feel that there's something lacking and trying to feel that rather than a feeling of grief coming from a loss of mother. The, the other interesting storyline that's going through the film is the serial killer. And I just wanted to know what, what the parallels were between that story and maybe the story that within that's going on with Darren. E, filmin ilginç canlarından bir tanesi de Derin'in hikayesine paralel olarak bir e, katilin hikayesine de hmm. e, devam etmesi. Bu ikisinin arasındaki paralellik e, nedir sizin düşüncenizde? Aslında e, Derin'in bu, bu tarz bu, bu, bu şekilde bir kız olmasına sebep olan şey Derin'in annesine e, Derin'in büyük babasının uyguladığı taciz. Dolayısıyla evet bir katille paralel giden bir hikaye kurduk. Ee, ama e, derinin annesinin derine olan iletişimsizliğinin nedeni taciz uğramış olmasıydı. Dolayısıyla derin karakterini şekillendiren de aslında biraz annesinin ona olan e, mesafesi ve uzaklığıydı. Ama tabii ki o, o katilin gerekçesi taciz uğramış olmasıydı. E, derin bunun farkında değildi. Tacizin ne olduğunu bilmeyecek yaşta bir çocuk çünkü. Dolayısıyla da e, figür olarak anneyi kafasına oturtamadı, yerleştiremediği için de annesiyle bir bağ kuramadı. Um, the reason why Darin's mother was unable to establish a relationship and communicate with her daughter was because she was harassed herself as a kid. And uh, that was that also explained why Darin couldn't establish a relationship with her own mother as well. So uh, what was happening between Darin's mother and her father was reflected in the whole idea of having a serial murderer in terms of a, like unable someone who is unable to establish a relationship and communicate. <laughs> Ya kaçıyoruz ki biz. Yerimiz, yurdumuz belli değil. Başka bir şey yapmak lazım.